Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong video chiều nay tôi đã nói cho các bạn về bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin khai mạc ngày thứ hai của diễn đàn kinh tế BRIC đang được tổ chức tại Nam Phi. Lúc này tôi đã nhận được vô vàn các câu hỏi đầy sự quan tâm của các bạn rằng Việt Nam đang ở đâu? Liệu chúng ta đã có mặt tại diễn đàn này hay chưa? Câu trả lời là tôi thật sự không biết. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từng khẳng định rằng chúng ta sẽ cử phái đoàn tới tham dự hội nghị này. Tuy nhiên, trong hai ngày gần đây thì hầu như các phương tiện báo chí chỉ toàn nói về sự kiện diễn ra ở BRIC nhưng không hề đả động tới việc chúng ta cử ai tới tham gia. Sau hai ngày theo dõi cách thức vận hành của hội nghị thượng đỉnh BRIC năm nay ở Nam Phi, tôi cũng mường tượng ra vấn đề. Ngày đầu tiên, đó là các quan chức, các khách quý sẽ tới Nam Phi để bắt đầu chuẩn bị tham dự hội nghị. Và ngày thứ hai của hội nghị BRIC, tức 23 tháng 8, buổi sáng sẽ là diễn đàn doanh nghiệp. À, lãnh đạo của năm quốc gia BRICS sẽ có bài phát biểu như trong video lúc sáng tôi gửi cho các bạn một trong những bài phát biểu đó của Tổng thống Putin. Như vậy, nội dung BRICS buổi chiều là gì? Vâng, buổi chiều sẽ có hai buổi họp. Đầu tiên sẽ là phiên họp toàn thể kín giữa năm nhà lãnh đạo hàng đầu của BRICS. Theo như truyền thông Nga công bố thì buổi họp kín này các nhà lãnh đạo của năm quốc gia sẽ bàn bạc về các vấn đề mở rộng của BRICS, sẽ kết nạp ai trước, rồi là tương lai, định hình phát triển của BRICS cũng như xây dựng một bộ quy tắc chung những yêu cầu cần và đủ để có thể gia nhập liên minh này. Tóm lại là tất cả những gì liên quan sẽ được biểu quyết trong cuộc họp kín này giữa năm lãnh đạo của năm quốc gia. Sau đó chiều muộn, năm lãnh đạo tiếp tục một buổi họp mở, có nghĩa là buổi họp này sẽ được công bố rộng rãi trên truyền thông và nó đang được trực tiếp ngay tại thời điểm tôi làm chiếc video này. Nói một cách ngắn gọn, sau buổi họp kín các nhà lãnh đạo đã có sự đồng thuận chung trong một số quan điểm và những quan điểm này sẽ được đưa ra thông báo cho toàn thể thế giới trong cuộc họp mở đang diễn ra. Theo truyền thông Nga ghi nhận thì cuộc họp mở rộng này nội dung chính sẽ nói về sự mở rộng của BRIC, một mô hình đa cực mới tiến bộ hơn. Nó sẽ song hành với mô hình quản trị toàn cầu từ các tổ chức quốc tế mà một phương Tây tập thể dựng lên. Theo như những gì mà tôi ghi nhận được thì dự kiến cuộc họp mở của BRIC vào chiều tối nay 23 tháng 8 sẽ có quyết định cuối cùng về một thông cáo chung mở rộng của tổ chức này. Tôi thật sự hy vọng rằng thông cáo đó sẽ bao gồm luôn cả các quốc gia mới được gia nhập. Nếu ngày mai không có gì thay đổi, vẫn là năm nhà lãnh đạo hàng đầu của BRIC họp bàn các vấn đề thế giới với nhau, thì theo tôi nghĩ Việt Nam đã cử phái đoàn đến rồi các bạn ạ. Chỉ là với cách thức vận hành hiện giờ theo tôi nhìn thấy ở BRIC thì chúng ta sẽ không cần thủ tướng hay là chủ tịch nước tới tham dự diễn đàn này mà chỉ cần một phái đoàn ngoại giao tới tham dự và ghi nhận kết quả. Cũng dễ hiểu mà các bạn, nếu như thủ tướng và chủ tịch nước của chúng ta tới tham dự thì chắc chắn báo chí đã rủm beng lên rồi. Nhưng lần này hầu như báo chí im lặng, nó có nghĩa là chúng ta chỉ cử một phái đoàn tới theo dõi và ghi nhận kết quả mà thôi. Khác với cả G7, G7 là chúng ta được phía Nhật Bản mời là một đại diện chính thức có phát biểu Thế nên chúng ta mới phải cử một phái đoàn cao cấp là thủ tướng tới tham dự. Nhưng lần này, ở BRIC chúng ta cũng được mời, nhưng là mời tới theo dõi bởi vì bản chất chúng ta cũng chưa gia nhập BRIC. Chúng ta cũng không có bài phát biểu nào. Chủ yếu là tới xem đại diện của 5 quốc gia ở trong BRIC, thông cáo báo chí, họp bàn các vấn đề liên quan tới sự phát triển trong tương lai. Nếu như là vậy thì chẳng có lý do gì, chúng ta lại cử thủ tướng hay chủ tịch nước đi. Tôi nghĩ đây là một điều hoàn toàn hợp lý. Tất nhiên là vẫn còn ngày mai nữa, nhưng theo tôi quan sát hai ngày hôm nay thì tiến trình của BRICS được xây dựng theo cách vận hành như vậy. Đó là năm thành viên sẽ hội họp với nhau bàn bạc công chuyện. Tất nhiên là sẽ có những cuộc họp bên lề với các phái đoàn ở các quốc gia khác. Nhưng sự kiện chính được truyền hình trực tiếp vẫn chỉ là người của năm quốc gia thường trực BRICS mà thôi. Các bạn đừng cho là chỉ không có thông tin của Việt Nam, mà tôi đã thử tìm kiếm tất cả các thông tin của ít nhất 23 quốc gia nộp đơn xin gia nhập BRICS, xem họ tới Nam Phi như thế nào. Đơn cử như là Thái Lan, Indonesia thì có vẻ như họ cũng giống chúng ta cử một phái đoàn riêng biệt tới để theo dõi và ghi nhận kết quả. Điều này dễ hiểu mà, nếu là bàn tròn thủ tướng nói chuyện với thủ tướng thì chắc chắn các quốc gia này cũng sẽ cử phái đoàn cấp cao nhất của mình. Nhưng vấn đề là trong hội nghị thượng đỉnh BRIC ở Nam Phi, năm quốc gia, thành viên mới bắt đầu công bố một gói mở rộng. Như vậy thủ tướng hay tổng thống ở các quốc gia xin gia nhập BRIC tới đây vào thời điểm này là chưa phù hợp lắm. Rõ ràng nhìn vào cách vận hành của BRIC này, chúng ta đã thấy nó khác rất xa so với cả G7. G7 cách đây vài tháng mời một loạt các thành viên quan trọng như là Ấn Độ, như là Việt Nam, như là Liên minh Châu để ngồi chung bàn cùng nhau phát biểu, tạo vị thế cho mình. Nhưng họ lại không mời Trung Quốc hay là Nga, một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Và trong cuộc hội thảo đó các bạn đều đã biết, họ chỉ nói về câu chuyện chống Nga và Trung Quốc để ra những văn bản bắt các quốc gia thành viên phải ký vào
Nhưng ở diễn đàn BRICS này chúng ta đang thấy một câu chuyện rất là khác. Theo những gì mà tôi ghi nhận được từ truyền thông Nga, có ít nhất 71 phái đoàn tới từ 71 quốc gia đã tham dự sự kiện này. Nhưng BRICS không bắt buộc những quốc gia đó phải trườn mặt chỉ tên để ký vào một thông cáo chung đại loại như kiểu là phải chống G7, hay Liên minh châu, hay Mỹ, hay NATO gì đó. Trước mắt, BRICS chính là một diễn đàn thuần kinh tế. Nếu các bạn muốn mở rộng các cơ hội của mình, nếu các bạn muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la, hãy tới với chúng tôi, hãy tới với BRICS. Đơn giản, chỉ có vậy thôi. Đây chính là tất cả những gì mà tôi suy luận được trong hai ngày diễn ra sự kiện này ở Nam Phi. Các bạn cũng phải thông cảm cho tôi. Tôi chỉ có thể phân tích được khi mà có nguồn tin, khi mà có những video hình ảnh, khi mà có những thông cáo báo chí, chứ chẳng có một cái gì trong tay thì làm sao tôi có thể biết được đúng sai. Đây cũng là lần đầu tiên tôi theo dõi định dạng của hội nghị thượng đỉnh BRICS. Thật ra lúc đầu tôi nghĩ rằng nó sẽ giống như hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Nhật Bản cách đây vài tháng trước cờ. Nhưng đúng là BRICS không phải là G7, cách tổ chức cũng khác nhau. Và bây giờ, thứ mà chúng ta cần là xem hiệu quả có khác nhau hay không. BRICS thành công hay thất bại có thể trong tương lai tạo ra một đồng tiền mới song hành cùng đồng đô la hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thời khắc lịch sử này khi mà năm nhà lãnh đạo sẽ xây dựng những tiến trình đầu tiên để mở rộng nó. Cuối cùng trong phiên họp mở của diễn đàn BRICS vào chiều hôm nay, lúc 6 giờ ngày 23 tháng 8, tôi đã cập nhật được toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Putin trong buổi họp này và sau đây tôi xin được phép dịch lại cho các bạn nghe. Thưa Tổng thống Ramaphosa, kính thưa Tổng thống Lula, kính thưa Thủ tướng Modi, kính thưa Chủ tịch Tập Cận Bình, các bạn, các đồng nghiệp thân mến, trước hết tôi muốn cảm ơn những người bạn Nam Phi của chúng ta vì tất cả những gì họ đã làm trong nhiệm kỳ Chủ tịch BRIC của năm nay. Mọi phát biểu của các đồng nghiệp đã đưa ra những đánh giá tích cực về hoạt động của BRIC và về tổng thể, chúng tôi cũng chia sẻ những đánh giá này. BRIC của chúng ta đã tự khẳng định mình trên trường toàn cầu với tư cách là một cơ cấu có thẩm quyền, có ảnh hưởng và không ngừng được củng cố trong các vấn đề thế giới. Đường lối chiến lược thống nhất là hướng tới tương lai và đáp ứng nguyện vọng của bộ phận chính của cộng đồng quốc tế, cái được gọi là đa số thế giới. Hành động một cách phối hợp trên nguyên tắc bình đẳng, hỗ trợ quan hệ đối tác và xem xét lợi ích của nhau, chúng ta đang giải quyết những vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự toàn cầu và khu vực. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều nhất trí ủng hộ việc hình thành một trật tự thế giới đa cực, thực sự công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên hợp quốc, bao gồm quyền chủ quyền và tôn trọng quyền của mọi người được tự do hành động với mô hình phát triển riêng của họ. Chúng tôi phản đối bất cứ hình thức bá quyền nào được một số quốc gia thúc đẩy vì tính độc quyền của họ và dựa trên định đề này để tạo ra một chính sách mới như là chính sách tiếp tục chủ nghĩa thực dân. Tôi muốn lưu ý rằng một số quốc gia muốn duy trì quyền bá chủ thế giới của mình. Họ đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Ukraine. Đầu tiên, với sự giúp đỡ của các quốc gia phương Tây, một cuộc đảo chính vi hiến đã được thực hiện ở Ukraine và sau đó một cuộc chiến nổ ra để chống lại những người không đồng tình với cuộc đảo chính này. Một cuộc chiến tàn khốc, một cuộc thảm sát trong suốt 8 năm qua. Nga đã quyết định hỗ trợ những người đang đấu tranh cho nền văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ và tương lai của họ. Hành động của chúng tôi ở Ukraine chỉ được quyết định bởi một điều, đó là chấm dứt cuộc chiến do phương Tây và các vệ tinh của họ gây ra ở Ukraine để chống lại những người dân sống ở khu vực Đôn Bát. Chúng tôi rất biết ơn các đồng nghiệp Biric đã tích cực tham gia vào việc cố gắng chấm dứt tình trạng này bằng các giải pháp công bằng thông qua các biện pháp hòa bình. Các đồng nghiệp thân mến, điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta đều nhất trí ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, thực sự công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế. Từ năm này sang năm khác, các quốc gia BRICS đang xây dựng tiềm năng của mình. Như đã đề cập, tỷ trọng của nhóm BRICS, nơi có hơn 3 tỷ người sinh sống trong GDP toàn cầu, đã vượt qua tỷ trọng của cái được gọi là nhóm G7 xét về sức mua tương đương. Trong thập kỷ qua, Đầu tư của các quốc gia BRICS và nền kinh tế toàn cầu đã tăng gấp đôi và tổng xuất khẩu của BRICS đã đạt 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới. Chiến lược hợp tác kinh tế của các quốc gia thuộc Hiệp hội đến năm 2025 đang được triển khai vô cùng thành công, đặc biệt là hợp tác năm bền đang được tăng cường trong các lĩnh vực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống đô la hóa và chuyển đổi sang tiền tệ quốc gia trong thanh toán chung, nền kinh tế kỹ thuật số, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và chuyển giao công nghệ công bằng. Đương nhiên, Giới kinh doanh tham gia tích cực vào các quy trình này. Rất nhiều công việc đang được thực hiện thông qua Hội đồng Doanh nghiệp BRIC và Liên minh Doanh nghiệp Phụ nữ mà người chủ trì cuộc họp hôm nay của chúng ta, Tổng thống Ramaphosa, đã đề cập và lãnh đạo các tổ chức này đều có mặt tại cuộc họp. 
ưu tiên quan trọng trong tương tác BRICS là tạo ra các tuyến giao thông an toàn, bền vững mới. Phát biểu với những người tham gia diễn đàn doanh nghiệp BRICS, tôi đã nói về tầm quan trọng của việc tăng tốc phát triển các tuyến đường xuyên lục địa, chẳng hạn như hành lang Bắc Nam sẽ kết nối các cảng của Nga ở vùng biển phía Bắc và vùng Baltic với các bến cảng trên bờ biển của Vịnh Ba Tư cũng như Ấn Độ Dương trong tương lai sẽ có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng năm lên tới 30 triệu tấn hàng hóa. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc thành lập một ủy ban vận tải thường trực trong khuôn khổ BRICS. Ủy ban này không chỉ giải quyết dự án Bắc Nam mà còn giải quyết theo nghĩa rộng hơn, giải quyết các vấn đề về hậu cần và hành lang vận tải liên khu vực và toàn cầu. Nếu các đối tác đồng ý, phía Nga có thể thực hiện ý tưởng này trên cương vị chủ tịch BRICS vào năm 2024. Và tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh việc tăng cường hợp tác giữa năm quốc gia trong lĩnh vực đổi mới toàn cầu. Chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến mạng lưới cơ sở hạ tầng nghiên cứu toàn cầu BRIC. Sáng kiến này có thể được hỗ trợ và phát triển bởi một quỹ ủy thác đặc biệt. Về phần mình, Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tích lũy được và những thực tiễn tôn nhật, bao gồm cả lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng quyết tâm tham gia tích cực vào việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được về việc thành lập nhóm làm việc chung về y học hạt nhân. Chúng tôi quan tâm đến việc chuyển dịch thực tế sớm nhất các hoạt động của Liên minh BRICS về hợp tác trong giáo dục dạy nghề trung học và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất của các đồng nghiệp Nam Phi của chúng ta về việc tổ chức một cuộc họp cấp bộ riêng về các vấn đề phụ nữ, vai trò của họ trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của các quốc gia chúng ta chắc chắn cũng sẽ phải được mở rộng. Các đồng nghiệp thân mến, Năm tới, chức chủ tịch BRICS sẽ được chuyển cho Nga. Chức chủ tịch của chúng ta sẽ được tổ chức theo phương trầm, tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu một cách công bằng. Chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức khoảng 200 sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội sẽ được tổ chức tại hơn chục thành phố của Liên bang Nga. Đồng thời, chúng tôi dự định sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Kazan. Chúng tôi sẽ thống nhất về ngày giờ cụ thể và báo cho các đồng nghiệp của mình thông qua các kênh ngoại giao. Các sự kiện ở định dạng BRIC mở rộng và BRIC tiếp cận cũng sẽ được thiết lập tốt và diễn ra ở đó. Trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình, chúng tôi dự định sẽ làm mọi thứ để góp phần hiệu quả vào việc thực hiện các quyết định được đưa ra tại hội nghị thương đỉnh hiện tại, bao gồm cả những quyết định liên quan đến việc mở rộng một vòng tròn những người tham gia hiệp hội mới. Chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp chặt chẽ với các đối tác về hồ sơ chính sách đối ngoại, cùng làm việc tại các diễn đàn quốc tế quan trọng chủ yếu là tại Liên Hợp Quốc, và tiếp tục thực hiện các cuộc họp thường kỳ với các đại diện cấp cao về các vấn đề an ninh. Tất nhiên, chúng tôi sẽ ưu tiên chú ý đến những nhiệm vụ cấp bách như cuộc chiến chống khủng bố và truyền bá hệ tư tưởng khủng bố, cũng như chống rửa tiền và trả lại tài sản có được bằng các biện pháp phạm tội. Chúng tôi sẽ góp phần thực hiện toàn diện hơn nữa chiến lược đối tác kinh tế BRIC cho đến năm 2025 và xây dựng các hướng dẫn mới dài hạn về hợp tác. Trong số đó, có sự gia tăng vai trò của các quốc gia chúng ta trong hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế, sự phát triển hợp tác liên ngân hàng, mở rộng sử dụng tiền tệ quốc gia và tăng cường tương tác thông qua các cơ quan thuế, hải quan và chống độc quyền. Không còn nghi ngờ gì nữa, các ưu tiên hàng đầu của Nga bao gồm xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực khoa học và đổi mới, y tế, giáo dục và phát triển quan hệ nhân đạo nói chung, sự đa dạng về văn hóa và văn minh trong những trụ cột hỗ trợ của trật tự thế giới đa cực mới. Nó bao hàm việc tạo ra một không gian tự do, toàn diện để trao đổi văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo. Và tất nhiên, Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy bằng mọi cách có thể việc phát triển hơn nữa các mối quan hệ trong lĩnh vực thể thao và trao đổi thanh thiếu niên, đặc biệt là Thế vận hội BRIC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2024. Chúng tôi sẽ vui mừng chào đón các đội tới từ các quốc gia, thành viên của Hiệp hội tại giải đấu quốc tế, trò chơi của tương lai được tổ chức vào năm tới ở Kazan. Những cuộc thi này là sự kết hợp độc đáo giữa các bộ môn thể thao năng động với các trò chơi điện tử và thiết bị công nghệ phổ biến nhất. Đây là một cơ hội tốt để tiếp xúc và giao tiếp thân thiện sẽ được giới thiệu vào tháng 3 năm 2024 tại Sô Chỉ, Lễ hội Giới Trẻ Thế Giới. Tóm lại, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng Nga trong nhiệm kỳ Tổng thống sẽ tương tác theo cách mang tính xây dựng nhất đối với các đối tác của mình trong nhóm BRIC nhằm tăng cường hơn nữa vai trò và quyền lực của BRIC. Tất nhiên là sẽ chỉ có phát triển hơn. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe. Vâng, và đây là toàn văn bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin. Rõ ràng, BRICS đang xây dựng một hệ thống để song hành cùng với cả giá trị của phương Tây. Họ không chỉ là dần dần loại trừ đồng đô la, mà họ còn xây dựng các thể chế, các tổ chức, hoạt động mang tính độc lập. Nếu BRICS có thể làm được những điều này, thì dư địa phát triển trong tương lai của nó là vô cùng lớn, bởi t
Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.